আমরা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট ব্লেন্ডিং প্রসিডিউরস এইখানে আমরা শেষ করছিলাম আমরা আজকে একটা মেথড দেখব যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন সোর্সের অ্যাগ্রিগেট কে ব্লেন্ড করে নতুন একটা মিক্স তৈরি করতে পারি যেটা আমাদের স্পেসিফাইড গ্রেডেশন কে ম্যাচ করবে আর কি ঠিক আছে তো এখানে আমাদের এই মেথডটার নাম হচ্ছে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড অফ ব্লেন্ডিং তো এখানে আমাদের কিছু স্টেপস ফলো করতে হবে ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে বলছে যে অবটেইন দা রিকোয়ার্ড ডাটা দা গ্রেডেশন অফ ইচ ম্যাটেরিয়াল মাস্ট বি ডিটারমাইন্ড ঠিক আছে প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল কত পার্সেন্ট রিটেইন করতেছে একটা সিফ সাইজে অথবা কত পার্সেন্ট হচ্ছে পাস করতেছে সেই ডাটাগুলো আমাদের লাগবে এবং আমাদের ডিজাইন লিমিটসটা জানতে হবে যে ডিজাইন লিমিটের সাথে আমরা আমাদের সোর্স এগ্রিগেটের গ্রেডেশনটাকে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করব আর কি তো প্রথমে আমাদের ডাটাটা লাগবে তারপরে বলছে সিলেক্টেড টার্গেট ভ্যালু ফর ট্রায়াল ব্লেন্ড ঠিক আছে আমরা এই যে মিক্সের যে স্পেসিফিকেশন সেখান থেকে আমরা একটা টার্গেট ভ্যালু তার মানে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট এইটা থেকে আমাদের টার্গেট ভ্যালুটা আমরা সিলেক্ট করে ফেলবো তারপরে আমাদের কি করতে হবে কি এস্টিমেট দা প্রপোরশনস ঠিক আছে আমরা কোন সিপ সাইজের অ্যাগ্রিগেট গুলো কত পার্সেন্ট আমরা নিব নিলে আমাদের হচ্ছে এই স্পেসিফাইড গ্রেডেশনটাকে ম্যাচ করবে এটার জন্য একটা এস্টিমেট করতে হবে যে আমরা কোনটা থেকে কতটুকু পার্সেন্টেজ নিয়ে আমরা এটা শুরু করবো সো যেহেতু এটা আমাদের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড সো আমাদের প্রথম যে এস্টিমেটটা সেটা হয়তো বা কারেক্ট হবে না বাট আমরা সেই এস্টিমেটের আউটপুট থেকে বুঝতে পারবো যে আমরা এরপরে আসলে আমাদের এস্টিমেটের প্রপোর্শনটা কি হতে পারে ঠিক আছে এরপরে আমাদের কি হচ্ছে এই এস্টিমেটের প্রপোর্শন অনুযায়ী আমাদের কম্বাইন্ড গ্রেডেশনটা কি হবে সেই রেজাল্টটা আমাদেরকে বের করতে হবে এই রেজাল্টটা আমাদেরকে হচ্ছে টার্গেট ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে যদি আমাদের রেজাল্টটা টার্গেট ভ্যালুর মধ্যে বা ডিজাইন লিমিটের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের গ্রেডেশন মিক্সিং বা ব্লেন্ডিং অফ এগ্রিগেটেড যে আমাদের প্রপোর্শনটা সেইটা আমাদের পেয়ে যাব আর যদি আমাদের টার্গেট ভ্যালু থেকে এইটা ভ্যারি করে তখন আমাদেরকে আবার নতুন একটা ট্রায়াল দিতে হবে তো আমরা এখানে একটা প্রবলেম দেখি এখানে আমাদের একটা টেবিলে রিকোয়ার্ড লিমিটস ফর মিনারেল এগ্রিগেট গ্রেডেশন অ্যান্ড মিক্স কম্পোজিশন ফর অ্যান অ্যাসফল্ট মিক্সচার দেওয়া ঠিক আছে এখানে যেরকম বলছে যে পাসিং সিপ ডেজিগনেশন হচ্ছে থ্রি বাই ফোর ইঞ্চি রিটেইন অন সিপ ডেজিগনেশন হচ্ছে হাফ ইঞ্চি এইটাতে আমার পার্সেন্ট বাই ওয়েট থাকতে হবে জিরো টু ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তারপরে হাফ ইঞ্চি থেকে থ্রি বাই এইট ইঞ্চিতে থাকতে হবে এইট টু ফর্টি টু পার্সেন্ট থ্রি বাই এইট থেকে নাম্বার ফোরে থাকতে হবে এইট টু ফর্টি এইট পার্সেন্ট সো টোটাল কোর্স এগ্রিগেট থাকবে আমার ফর্টি এইট টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট আবার বলতেছে টোটাল ফাইন এগ্রিগেট অ্যান্ড ফিলার হচ্ছে থার্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে আর এখানে আর একটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে নাম্বার টু হান্ড্রেড এইটাতে আমাকে বলছে হচ্ছে টু টু সিক্স পার্সেন্ট আমার থাকতে হবে তো নাম্বার টু হান্ড্রেড পাসিং মানে হচ্ছে সেটা ফিলার ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে তো ফিলার ম্যাটেরিয়াল থাকতে হবে হচ্ছে টু টু সিক্স পার্সেন্ট আর ফাইন এগ্রিগেট আর ফিলার মিলায় থাকতে হবে হচ্ছে থার্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্ট আর টোটাল মিক্স কত হইতে হবে টোটাল মিক্স হইতে হবে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তো আমাদেরকে এরকম একটা ডিজাইন টেবিল দেওয়া থাকবে যেখানে আমাদের আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট ফর এ স্পেসিফিক সিভ ওপেনিং অ্যান্ড সিভ রিটেন ঠিক আছে এটার জন্য আমাদের একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে তো আমাদের যে সোর্স এগ্রিগেট থাকবে সেটা কোর্স এগ্রিগেট হইতে পারে ফাইন এগ্রিগেট হইতে পারে অথবা ফিলার ফিলার ম্যাটেরিয়াল হইতে পারে সেগুলোকে আমরা কোনটা থেকে কত পার্সেন্ট নিয়ে আমাদের এই রিকোয়ার্ড লিমিটস এর মধ্যে আমরা রাখতে পারি ঠিক আছে সেইটাই হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমাদেরকে ইনপুট ডাটা দিয়ে দিছে যে অ্যাভেলেবল ম্যাটেরিয়ালস গুলো কোর্স এগ্রিগেট ফাইন এগ্রিগেট এবং মিনারেল ফিলার ঠিক আছে এগুলো কত 
পার্সেন্ট করে আমার কাছে अवेलेबल আছে ঠিক আছে সো এখানে একটা নি দেখো কোর্স এগ্রিগেটও আমার 100% ফাইন এগ্রিগেটও 100% মিনারেল ফিলারও 100% ঠিক আছে সো এইখানে যে পার্সেন্ট ওয়েট দেওয়া আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল টাইপের করেসপন্ডিং দেওয়া আছে ঠিক আছে সো কোর্স এগ্রিগেটর 100% ফাইন এগ্রিগেটর 100% মিনারেল ফিলার 100% এই তিনটার কতটুকু পার্সেন্টেজ করে আমরা নিলে ঠিক আছে আমাদের যে রিকোয়ার্ড লিমিটটা আছে সেটা ম্যাচ করবে সেটাই হচ্ছে আমাদের অবজেকটিভ এখানে আমাদেরকে বের করতে হবে তো এইখানে সহজভাবে যদি চিন্তা করি ঠিক আছে এখানে আমাদের প্রথম কাজটা হবে হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের তিন টাইপের কোর্স এগ্রিগেট আছে ফাইন এগ্রিগেট আছে মিনারেল ফিলার আছে ঠিক আছে এই তিনটা যোগ করে আমার হান্ড্রেড হইতে হবে ঠিক আছে তো হান্ড্রেড হতে হলে তাহলে আমরা যদি একটা মনে করো ফর্টি আর একটা মনে করো ফিফটি আর একটা যদি টেন হয় তাহলে কি আমাদের হান্ড্রেড হয়ে যায় তাই না তো আমরা এইভাবে যদি আরবিটারি গেস করতে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই আমাদের মিক্স যে লিমিট সেই লিমিটের মধ্যে আমরা আসতে পারবো না ঠিক আছে তো এইটার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে হচ্ছে আমাদের যে গিভেন চার্টটা আছে টেবিলটা আছে সেটা এখানে দেখো টোটাল কোর্স এগ্রিগেট বলছে টোটাল ফাইন এগ্রিগেট এন্ড ফিলার বলছে আর নাম্বার টু তার মানে এটা হচ্ছে আমার ফিলার এটা হচ্ছে টু টু সিক্স পার্সেন্ট তো আমি কোর্স এগ্রিগেট গুলো এই ফর্টি এইট টু সিক্সটি ফাইভ এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু নিতে পারি ফাইন এগ্রিগেট গুলো আমি থার্টি ফাইভ টু ফিফটির মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু নিতে পারি এই দুইটা তুমি জানি বা তাহলে কি বাকিটুকু তোমার ফিলার নিতে হবে বাট ফিলারটা কত হইতে হবে টু থেকে সিক্স পার্সেন্টের মধ্যে হতে হবে ঠিক আছে তো এই তিনটা যে আমার গাইড দেওয়া আছে এই লিমিটের মাঝখানে আমি এমন একটা ভ্যালু চুজ করব ফর কোর্স এগ্রিগেট ফাইন এগ্রিগেট অ্যান্ড ফিলার এগ্রিগেট যাতে করে এই তিনটা কিউমিলিটি উপায়ে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যায় ঠিক আছে সো আমরা দেখি কিভাবে করছে এখানে দেখো কোর্স এগ্রিগেটের জন্য বলছে ফর্টি এইট টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট স্পেসিফাইড সেখানে আমরা ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ধরলাম ফাইন এগ্রিগেটটা হচ্ছে থার্টি নাইন পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্ট এর মধ্যে একটা ভ্যালু আর ফিলারটা সিক্স পার্সেন্ট এখানে যদিও ফাইভ টু এইট পার্সেন্ট বলছে বাট এটা আসলে হবে হচ্ছে টু টু সিক্স পার্সেন্ট তো এখানে দেখো প্রথমে আমরা যদি ফিলারটা সিলেক্ট করে ফেলি মনে করো সিক্স পার্সেন্ট তারপরে আমরা ফাইন এগ্রিগেট নিলাম হচ্ছে থার্টি নাইন পার্সেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে বাকি ডুবো মা তাহলে কোর্স এগ্রিগেট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট এগুলো যোগ করলে আমার আসে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে সো আমি ফিলার নিব সিক্স পার্সেন্ট ফাইন এগ্রিগেট নিব থার্টি নাইন আর কোর্স এগ্রিগেট গুলোকে নিব হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে কোর্স এগ্রিগেটের আন্ডারে যতগুলো সিক্স সাইজ আছে সবগুলোকে আমি ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট করবো ফাইন এগ্রিগেটে যতগুলো সিক্স সাইজ আছে সবগুলোকে আমি থার্টি নাইন পার্সেন্টে গুণ করবো মানে তার থার্টি নাইন পার্সেন্ট নেবো আর ফিলার ম্যাটেরিয়াল যত কিছু আছে তার আমি সিক্স পার্সেন্ট নেবো ঠিক আছে এইখানে আমাদের বেসিক যে ম্যাথমেটিক্সটা সেটা এখানে বলা আছে তো এগুলো আসলে খুব ইজি আমরা এই কম্পিউটেশনটা দেখি তাহলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কি তো এখানে দেখো কোর্স এগ্রিগেট ফাইভ থার্টি ফাইভ থার্টি এইট থার্টি সেভেন ফাইভ তাই না এগুলোকে আমি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ দিয়ে গুণ করছি ঠিক আছে গুণ করে একটা ভ্যালু পাইছি এই সবগুলো ভ্যালু যদি যোগ করো তাহলে তুমি পাবা কিন্তু এই ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে আবার ফাইন এগ্রিগেটের সব ভ্যালুকে তুমি পয়েন্ট থ্রি নাইন দিয়ে গুণ করো 
তার করেসপন্ডিং পার্সেন্টেজ গুলো পাবা এগুলোকে যোগ করলে তুমি পেয়ে যাবে হচ্ছে টোটাল 39% ঠিক আছে আর মিনারেল ফিলার কে যদি তুমি 6% করে নিয়ে আসো তাহলে তুমি এখানে পাচ্ছ হচ্ছে প্রত্যেকটা শিপ সাইজের এগেইনস্টে কতটুকু তুমি মিনারেল ফিলার নিবা সেই ভ্যালুগুলো পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে এটা যোগ করলে আসছে 6% शुदुम्रेड हम फर्टिरोट इनक्लूड करते हैं कतेंटेज मैच करते देखते रिकोडिमिट हम लिमिटर मध्य रिकार सब गुलेशन तरह मैच करते ठीक प्रथम ट्रायल बुझबना कतटुकूट 
ঠিক আছে যে টোটাল কোর্স অ্যাগ্রিগেটের ভ্যালু বা টোটাল ফাইন অ্যাগ্রিগেট এন্ড ফিলারের ভ্যালু যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা আসলে কোনটা টোটাল কোর্স অ্যাগ্রিগেটের ভ্যালু আসলে কত হইতে পারে সেইটা আমাদেরকে আগে থেকে একটা অ্যাজামশন করে রাখতে হবে ঠিক আছে যে টোটাল কোর্স অ্যাগ্রিগেট আমাদের কত পার্সেন্ট হতে পারে বা আমাদের টোটাল ফাইন অ্যাগ্রিগেট এন্ড মিলা ফিলার এইটা মিলে আমাদের রেঞ্জটা কত হতে পারে ঠিক আছে সো এইটা যদি তোমরা গেস করতে পারো তাহলে তোমাদের ফার্স্ট ট্রায়ালেই হয়তো বা তোমাদের এইটা চলে আসবে বাট এইটা যদি গেস ফুল করো তাহলে তোমাদেরকে হচ্ছে আবার আর একটা ট্রায়াল দিতে হতে পারে ঠিক আছে তারপরে আবার কমে হয়ে গেল কত সিক্স টু টোয়েন্টি প্রত্যেকটার জন্য হচ্ছে তোমার রেঞ্জ থাকবে ঠিক আছে তো এই কয়েকটা রেঞ্জ থেকে তোমাকে হচ্ছে গেস করতে হবে যে টোটাল তাহলে কোর্স অ্যাগ্রিগেট আমার কত থেকে কত পার্সেন্টের মধ্যে থাকলে আমার এই বাকি যে সিপ সাইজ আছে সেগুলো হচ্ছে আমার ম্যাচ করবে আর কি ঠিক আছে ঠিক একইভাবে মনে করো ফাইন অ্যাগ্রিগেটের জন্য হচ্ছে তোমার ফাইভ টু টোয়েন্টি নাইন টু থার্টি থ্রি টু টোয়েন্টি টু টু সিক্স তাই না তো এইটার জন্য টোটাল ফাইন অ্যাগ্রিগেট বলছে কত থার্টি ফাইভ টু ফিফটি সো এই ভ্যালুটা হচ্ছে তোমাকে বের করতে হবে আর কি কঠিন মনে হচ্ছে স্যার এখানে হ্যাঁ গ্যাস একটু কঠিন আমি হয়তো বা তোমাদেরকে এই ভ্যালু গুলো দিয়ে দিবো আর কি ঠিক আছে যদি কোয়েশ্চেন আসে সেই ভ্যালু গুলো থাকবে তোমরা এইটার মাঝখানে এখন একটা ভ্যালু নিতে হবে আর কি মানে ফর্টি এইট থেকে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে এমন একটা ভ্যালু নিতে হবে যেন বাকিগুলো তুমি লিমিটের মধ্যে নিয়ে টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারো ঠিক আছে যেরকম মনে করো আমি এখানে থার্টি ফাইভ থেকে ফিফটি তাই না এখানে যদি আমি থার্টি ফাইভ নিতাম এখানে যদি আমি সিক্স নিই এইখানে কি আমি পঞ্চাশ নিলে হবে হ্যাঁ তো তোমাকে দেখতে হবে এইখানে কি ম্যাক্সিমাম এখানে সিক্স তাই না এখানে সিক্স এর বেশি নিতে পারবা না এখানে আবার থার্টি ফাইভ টু ফিফটি তাই এখানে যদি এবার ফিফটি নাও তাহলে এখানে কত নিতে হবে এখানে আবার নিতে হবে ফর্টি ফোর সেটা কিন্তু আবার ম্যাচ করবে না তাই না ফর্টি ফোর তো হচ্ছে তোমার লিমিটের বাইরে সো এইটা ফিফটিও নেওয়া যাবে না সো এইটা মনে করো ফর্টি ফাইভ নিলা তাহলে ফর্টি ফাইভ প্লাস সিক্স হচ্ছে তোমার ফিফটি ওয়ান এইটা তখন হবে হচ্ছে ফর্টি নাইন তখন ঠিক আছে সো এটা কোনটা তুমি নিচ্ছ এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু অ্যান্সার গুলা ভ্যারি করবে বুঝছো সো এই প্রশ্নের অ্যান্সার কিন্তু সবার সেম হবে না তুমি একজন ফর্টি নাইন সিক্স ফর্টি ফাইভ নিল ঠিক আছে একজন ফিফটি ফাইভ সিক্স থার্টি নাইন নিল সো যে যেটা ধরবে সেটার জন্যই ঠিক হবে আর কি সো এটার কোনো ফিক্সড অ্যান্সার নেই ঠিক আছে হ্যাঁ এক ট্রায়াল তো মিলবে না স্যার ট্রায়াল তো হবে অ্যাটলিস্ট কয়েক বছর মানে ট্রায়াল তো দিলে অনেকগুলো যাবে তাহলে না ট্রায়াল তো পরীক্ষার জন্য হচ্ছে ম্যাক্সিমাম দুইটা দিব আর কি প্রথম ট্রায়ালে যদি না হয় তাহলে পরের ট্রায়াল তুমি কোনটা চেঞ্জ করলে তুমি হচ্ছে মানে কাঁচা কাছি যাচ্ছ সেটা তুমি বুঝতে পারতেছ কিনা সেটা হচ্ছে দেখ দেখা হবে ঠিক আছে সো দুইটা ট্রায়াল দিব পরীক্ষার জন্য বাট তোমার প্র্যাকটিক্যাল কেসে তো হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্পেসিফাই লিমিটে তুমি না রিচ করতে পারতো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ট্রায়াল দিতেই হবে আচ্ছা আমার তোমাদের কি এই ট্রান্সপোর্ট ল্যাব হয়ে গেছে না চলতেছে আচ্ছা মার্শাল মেথড যদি তোমাদেরকে ল্যাবে পড়াই 
ঠিক আছে আর তোমাদেরকে তো বিটুমিনের টেস্ট পড়াইছে তাই না বিটুমিন এগ্রিগেট জি স্যার আচ্ছা তো আমি যেহেতু তোমাদের তোমাদের সব থিওরি পরীক্ষা 2 ঘন্টার হবে না তোমাদের কি কিছু বলছে তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে 2 ঘন্টা দিয়ে স্যার 3 ঘন্টা টাইম দিবে 2 ঘন্টা পরীক্ষা আর 1 ঘন্টা হচ্ছে যে তার 45 মিনিট হচ্ছে ছবি তোলার জন্য খাতা হুম সো যেহেতু 2 ঘন্টার পরীক্ষা হচ্ছে ঠিক আছে সো তোমাদের কোশ্চেনও কিন্তু 2 ঘন্টারই হবে এমন তো না যে বড় হবে ঠিক আছে সো আমি আসলে চাচ্ছি না যে তোমাদের সিলেবাস তো বড় থাকুক ঠিক আছে সো তোমাদের যেহেতু মার্শাল ওখানে পড়াইছে আমি এখানে মার্শাল মেথডটা পড়াবো না আমি একটু দেখব হ্যাঁ যে তোমাদের কি কি জিনিস সিমিলার আসতেছে সেই হিসাবে আমি হয়তো বা আছে আমরা হয়তো বা একটা ক্লাস লাগবে ঠিক আছে নেক্সট মঙ্গলবার অথবা বুধবার যে কোনো একদিন আমি বাকিটুকু হচ্ছে শেষ করব আর কি তো আজকের আজকের এই অঙ্ক নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে যদি কোশ্চেন না থাকে আমাদের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করতে পারি আমি নেক্সট মঙ্গলবার ক্লাস হবে না বুধবার হবে এটা আমি তোমাদেরকে জানাই দেব স্যার নেক্সট বুধবার এ সিটি কার সিটি স্যার আপনি কিসের উপর সিটি স্যার পেভমেন্ট ডিজাইনার উপর ছিল ও ঠিক আছে স্যার ওটা কি গুগল ফর্মে হবে নাকি আমরা ম্যাপ আসবে খাতায় করে পিডিএফ এ জমা দেব আর না গুগল ফর্ম স্যার পেভমেন্ট ডিজাইন তো স্যার অনেক বড় স্যার এটা একটু ছোট করে দেওয়া যায় না পেভমেন্ট ডিজাইন না দেখি কি কি আছে কি কি পড়াইছি তো আমাদেরকে তোমরা এক কাজ করো তোমরা হচ্ছে লেকচার টু পড়বা আমি মঙ্গলবারে ক্লাস নিয়ে বুধবারে হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা ঠিক আছে